లాస్ట్ క్లాస్ కి కంటిన్యూషన్ ఆ లాస్ట్ క్లాస్ ఏంటి ఎక్కువ అని చెప్పింది వ్యాధి లక్షణాలు అంటే రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కి మధ్య డిఫరెన్సియేషన్ మనకు తెలుసుకుని ఉండాలి అనే దాని గురించి చెప్తారు సో దానికి కంటిన్యూషన్ ది సిమ్టమ్స్ డు నాట్ లై దే డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రమ్ ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ మెన్ హూ హ్యావ్ థంప్ అండ్ ఫౌండెడ్ ఓవర్ ద హ్యూమన్ బాడీ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సైడ్ హుచ్ ఈస్ ఇన్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఈవెన్ టు ది బెస్ట్ డయాగ్నో డయాగ్నోస్టిక్స్ దానికి పైన ఏం చెప్పారు ఐ వుడ్ రేదర్ ట్రస్ట్ టు కేర్ఫుల్ స్టడీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ దాన్ మోస్ట్ ఫిజిషియన్స్ రిటర్న్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ తైసిస్ ఆర్ ఆర్గానిక్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ద లివర్ ఆర్ ద ఆఫ్ ద హార్ట్ అని చెప్పారు అంటే కెంట్ గారు ఏం చెప్పారు నేను ఎక్కువ దేని నమ్ముతాను అంటే సిమ్టమ్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చదవడం అనే దాన్ని ఎక్కువ నమ్ముతాను డాక్టర్ యొక్క డయాగ్నోసిస్ రాసినటువంటి రాయ డాక్టర్ కే రాయబడినటువంటి డయాగ్నోసిస్ టీబీ అని ఇంకేదైనా ఒక ఒక అవయవానికి సంబంధించిన జబ్బులు లివర్ లివర్ కి సంబంధించిన జబ్బు హార్ట్ కి సంబంధించిన జబ్బు అని డయాగ్నోసిస్ రోగ నిర్ధారణ చే చేసిన రా చేసి రాయబడిన దానికంటే వేదనలు పేషెంట్ చెప్పేటువంటి వేదనలని ఎక్కువ స్టడీ చేయటం స్టడీ చేయడాన్నే ఎక్కువ నేను నమ్ముతాను అని చెప్తారని చెప్పారు దానికి కంటిన్యూషన్ ఏం చెప్పారు సిమ్టమ్స్ వేదనలు ఎప్పుడు కూడా డు నాట్ లై మోసం మోస మోసం చేయవు అంటే వేదనలు అనేవి వ్యాధిని వ్యాధి లోపల ఉన్నటువంటి వ్యాధిని తెలియజేస్తాయి మనం మిస్ గైడ్ అవ్వం వాటిని మనము ట్రస్ చేస్తే అంటే వేదనలు అంటే లోపల ఏం జరుగుతుంది మనిషి శరీరంలో లోపల ఏం జరుగుతుంది అనే జరిగే దాని దాని గురించి మనుషుల యొక్క అభిప్రాయాలు వేదనలుగా ఉండవు అంటే ఇప్పుడు వీడికి అది ఉందేమో ఇది ఉందేమో అంటే మన వేదనలు అంటే ఆ పేషెంట్ నుంచి వచ్చేటువంటివి అంటే నిజమైన సిమ్ వేదనలు అంటే రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ కి సంబంధించినవి కాదు డిసీజ్ కి సంబంధించిన వేదనలు అవి మనల్ని మోసం చేయవు ఎప్పుడు దానిని వే అంటే డిసీజ్ కి సంబంధించిన వేదనలను పట్టుకుని మనం వెళ్తే లోపలికి అదే దాన్ని బట్టి డ్రగ్ డిసైడ్ చేస్తే మనం కరెక్ట్ వేలో వెళ్తున్నట్టే అలా కాకుండా ఆ అదేమో ఈ జబ్బు ఏమో ఆ జబ్బు ఏమో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయాసంగా ఉంది అన్నారు అనుకోండి ఆయాసంగా ఉంది అంటే ఇది ఆయాసం రావడానికి కారణము లంగ్స్ కి సంబంధించిన జబ్బు అయి ఉండొచ్చు ఆ లంగ్స్ డిసీజ్ ఉండుంటుంది అని నడుస్తుంటే ఆయాసము ఇలా చెప్పారనుకోండి వాటిని బట్టి లంగ్స్ డిసీజ్ అని మన యొక్క అభిప్రాయాన్ని దాని మీద ఉద్దేశిస్తే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది ఎంతటి బాగా డయాగ్నోస్ చేసే వాళ్ళైనా కానీ మిస్గైడ్ అయిపోతారు కన్ఫ్యూజ్ చేయబడతాయి వాటిని మనం 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 పట్టుకుని వెళ్తే అంటే ఈ ఆయాసం చాలా వాటిల్లో ఉంది కదా కార్డియాక్ లో కూడా ఉంటుంది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటుంది సీరం క్రియాటినేన్ కిడ్నీ లెవెల్లో 
సీరం క్రియాట్ అయినా ఉంటుంది కదా అది పెరిగినా ఉంటుంది థైరాయిడ్ ఎక్కువైనా ఉంటుంది అది కానీ మనం అలా రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ని మనం చూడకుండా అసలు ఈ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి కదా ఈ ఆయాసం ఇది రావడానికి అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలైందని వెనక్కి వెనక్కి వెళ్తే కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఈ ఆయాసానికి ముందు ఏదో ఆందోళనగా ఉంది కొన్నాళ్ళు పట్ కొన్నాళ్ళుగా ఆందోళనగా ఉంది ఆ ఓకే ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్ళండి అసలు ఈ ఆందోళన ఎప్పటి నుంచి మొదలైందండి అంటే మేము బయట హాస్టల్లో ఉన్నానండి అక్కడి నుంచి ఈ ఆందోళన అనేది మొదలైంది హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ అది సరిగా లేదా బానే ఉంది హోమ్ సిక్ ఉండేదండి ఓకే ఇంకొంచెం అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది అంతకు ముందు కూడా ఎప్పుడైనా అనిపించేదా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ఆఫీస్ లో కూడా వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండేది అదొక టెన్షన్ ఎన్నాళ్ళుగా పడ్డారు ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఈ దడ అనేది కొన్నాళ్ళ పాటు ఉంది ఆ తర్వాత నిద్ర లేదు కొన్నాళ్ళు తర్వాత దడ అనిపించింది తర్వాత ఆందోళనగా అనిపించింది ఎందుకు ఆందోళన పడుతున్నానో తెలియకుండా ఇప్పుడు టెన్షన్స్ ఏం లేవు కానీ ఆందోళన కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ తర్వాత నుంచి ఆయాసం వచ్చింది ఇప్పుడు వీటిల్లో రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆయాసం వచ్చినండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయాసంగా ఉంటుంది నడవలేకపోతున్నాను మెట్లు ఎక్కలేకపోతున్నాను నీరసంగా ఉంటుంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అని చెప్పాడు సో ఇది కేసు ఎవరన్నా ఒక ఇద్దరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అంటే మీకు తెలియడం కోసమే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇక్కడ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏంటి డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఎవరన్నా చెప్తారా ఇలా పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకే నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది కృష్ణమని నువ్వు చెప్పగలవు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటావా డిసీజ్ వచ్చి ఆయాసం అండి మామూలుగా బేసిక్ వచ్చి ముందే టెన్షన్ పడ్డాం మామూలుగా పాత నేను అడిగింది క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా వినాలి బాబు గారు రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి రిజల్ట్స్ వచ్చి ఆయాసం అండి రిజల్ట్స్ వచ్చి ఆయాసం చెప్పండి హోమియోపతి డాక్టర్స్ కదా మనం ఇదే ఇదే లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది ఓకేనా అసలు ప్రాబ్లం అని కాకుండా డిసీజ్ వ్యాధి అనేది అలోపతి వేలో చూస్తే ఈ టీబీ అని లివర్ ఎలార్జ్మెంట్ ఇవన్నీ సిరోసిస్ ఆఫ్ ద లివర్ ఇవి కదా కానీ హోమియోపతి గా చూస్తే ఇక్కడ ఆయన చెప్తుంది డిసీజ్ అంటే ఏంటి ఇవి ఈ మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు అన్నారు కదా ఆందోళన పాఠం ఆ కంగారుగా అనిపించడం దానికి ముందు ఆఫీస్ లో స్ట్రెస్ అది కాజేషన్ లో కదా ఇవన్నీ ఇవన్నీ అసలైన వేదనలు అనమాట ఈ ఆయాసం నడిస్తే ఎక్కువటం అప్సైర్స్ కి ఎక్కలేకపోవటం ఉం ఇంకోటి ఏదో చెప్పాను కదా కళ్ళు తిరగడం నీరసం ఇవన్నీ ఏంటి రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ కదా అది సో అది ఆయన చెప్తున్నారు వీటిని నమ్మితే ఏమవదు అదే కనుక మనము ఓన్లీ ఈ నీరసము ఈ ఆయాసము వీటి కళ్ళు తిరగడం వీటిని నమ్మితే ఒక్కోసారి డయాగ్నోసిస్ ఎంత బాగా డయాగ్నోస్ చేసే వాళ్ళైనా కానీ మిస్ అయిపోతారు అదే మనం కరెక్ట్ గా ఈ వేదనలు పట్టుకుంటే ఈ కింద ఏం జబ్బు అయితే ఏం జబ్బు అయితే మనకి ఎందుకు అండి హోమియోపతిలో కదా అది సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ అవ్వచ్చు లివర్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు కిడ్నీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఏమైనా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు సింటమ్స్ ని బట్టి కానీ మనం ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ వేదనలు డిసీజ్ యొక్క వేదనలు బడుకుని మనం అందేస్తే ఏం ఏదో ఒకటి ఏం చేస్తాము ఆ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుందని ఇంకా మిగతా సింటమ్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి ఏ స్టాఫ్ సైకిల్ అయ్యానో లేకపోతే యాసిడ్ పాసు లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో వేస్తాం అది కింద ఏ జబ్బు అయినా కానీ మందు అదే పడుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది పై నుంచి జబ్బు తగ్గుతూ వస్తుంది సో మనం ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవ్వం కదా అది అది ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట ఇంత దాంట్లో అంత ఉంది ఏ కన్సిడరబుల్ అబ్జర్వేషన్ అమాంగెస్ట్ మెడికల్ మెన్ విల్ లీడ్ వన్ to discover that the dollar is the chief end of the practice of medicine when practiced in the old way there is nothing else in it nothing to admire and or cherish ante a considerable observation ante ante kavalisinanta enta observe cheyalo anta observe chesthe ante medical men lo ante doctors andarni da అంటే మెడికల్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళందరిలో వాళ్ళందరి మధ్య ఒకరు ఒకరిని ఒకరిని చూసి మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమేం తెలుస్తుంది విల్ లీడ్ వన్ టు 
ఏం తెలుస్తుందంటే ఓల్డ్ వేలో ప్రాక్టీస్ చేయబడుతున్న వాళ్ళు అంటే ఈ అలోపతి సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ లో అని వాళ్ళు ఓల్డ్ వే అంటే అదే ఆయన చెప్పారు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది డాలర్ ఈజ్ ద చీఫ్ అండ్ లాస్ట్ కి ఏమవుతుంది మనీ వస్తుంది మనీ అనేది సమృద్ధిగా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర అంటే డయాగ్నోస్ చేస్తారు మెడిసిన్ వేసేస్తారు ఆ లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ సమ్లి మెడిసిన్స్ లేకపోతే ఫిట్స్ ఆ టెగ్రటాల్ గార్డినాల్ సంథింగ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేదో లేనాక్సిన్ అలాంటివి వేసేస్తారు ఇంక్ బీపీ ఉంది అటెండ్ వేసేస్తారు అలా వాళ్ళకి ఏమవుతుంది మనీ వస్తుంది మనీ అది తప్ప ఏమి ఉండదు అని చెప్తున్నారు దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ఇట్ అది తప్ప ఏమి ఉండదు దాంట్లో ఏమి ఉండదు నథింగ్ టు అడ్మైర్ ఆర్ చెరిష్ అంటే మెచ్చుకోలుగా చేసేది ఏమి ఉండదు మనము ఆ పేషెంట్ ని రక్షణ అంటే ప్రొటెక్ట్ చేయటం అనేది ఏమి ఉండదు అంతే కదా సప్రెస్ అవుతుంది అది 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 ఆయన చెప్తున్నారు అంటే అవతల వాళ్ళు మెచ్చుకొని కదా అబ్బా మొత్తం తగ్గించేసారండి ఎప్పుడెప్పుడయో అన్ని అంటే పేషెంట్ ఫుల్ హెల్దీగా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు కానీ వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఉండొచ్చు అంటే అప్పుడొకప్పుడు మందు వేస్తే వెంటనే తగ్గుతుంది కదా అలా అయి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఆ ఇది ఉండదు అడ్మైరేషన్ అది ఉండదు అని చెప్తున్నారు టు బికమ్ కాన్వర్జెంట్ విత్ సిమ్టమ్స్ టు జడ్జ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ డిసీజ్ బై ది స్టడీ ఆఫ్ సింటమెటాలజీ ఈజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ నెసెసరీ ఫర్ ది హోమియోపతి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా సిమ్టమ్స్ అంటే ఇక్కడ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ అంటే అసలు సిమ్టమ్స్ దాని మీద మనకి నిపుణత్వం రావాలి అంటే అంటే పటిష్టం పటిష్టం అవ్వాలి మనం ఆ సిమ్టమ్స్ మనకు బాగా మాస్టరీ రావాలి వాటితో అంటే ఎలాగా ఎందుకు ఈ మాస్టరీ సిమ్టమ్స్ మీద మాస్టరీ ఎందుకు రావాలంటే ఏ సిమ్టమ్స్ ఏంటి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలిగేటువంటి ఇది రావాలి అసలు సిమ్టమ్స్ ఏమిటి అసలు సిమ్టమ్స్ రాబట్టగలిగేట్టుగా ఉండాలి అంటే మనం దానిలో మన నైపుణ్యం రావాలి కదా ఆ నైపుణ్యం రావాలి అంటే రావడం ఎందుకు టు జడ్జ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే ఆ కేసు యొక్క మొత్తం సమగ్రంగా ఆ స్పియర్ అంటే ఆ మొత్తం సమగ్రంగా జడ్జ్ చేయడానికి డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ డిసీజ్ గురించి సమగ్రంగా మనకు తెలియ తెలియాలంటే దాన్ని కరెక్ట్ గా జడ్జ్ చేయాలంటే ఈ నైపుణ్యం రావాలి సో ఈ నైపుణ్యత అనేది ఎలా వస్తుంది బై స్టడీ ఆఫ్ సింటమెటాలజీ సింటమ్స్ స్టడీ చేయడం వల్లే వస్తుంది ఇది ఖచ్చితంగా హోమియోపతికి అవసరము అని చెప్తారు సరా ఆ సిమ్టమ్స్ అంటే ఏదో ఆ పేషెంట్ చెప్తాడు రాసుకుంటాం వాటిల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ హ్యాండ్ పెయిన్ అంటే లెక్సిస్ రైట్ సైడ్ పెయిన్ డిజైర్స్ డిజైర్స్ స్వీట్స్ చిల్లీ అనగానే లైకోపోడియం అలా వేయటం కాదని చెప్తున్నారు ఆయన సరే ఎంత మీనింగ్ ఉందో అది సో టు బికమ్ ఫార్మర్ అది మనకి ఆ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ చదవాలి సింటమెటాలజీని చదవాలి టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మొత్తం సమగ్రంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మనం అదే కదా అనంత కృష్ణ గారి కేసెస్ చూస్తున్నా మొన్న బుజ్జి గారు చివరికి మయాసంకి సంబంధించిన కేసు కూడా మనం అలాగే చదువుకున్నాం సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ కరెక్ట్ గా చదువుకొని మనం చదువుకున్నాం కానీ బుజ్జి గారు అవన్నీ చదువుకుని నీట్ గా ఆ నైపుణ్యత అనేది ఆయనకు ఉంది కాబట్టి ఆయన కరెక్ట్ గా డ్రగ్స్ ఆ చివరికి ఆయన కేసు చూడండి లాస్ట్ కేసు మనం ఫిఫ్టీన్త్ కేసు అనుకుంటది ఎంత బాగా ఇచ్చారు ఎంత బాగా ఇచ్చారు అంటే కేసు అటు వెళ్తుంది ఏ డైరెక్షన్ తీసుకుంటుంది ఏ వేదనలు బయటకు వస్తున్నాయి ఆయన చూడండి ఏ వేదనలు వస్తున్నాయి ఎలా అంత అబ్జర్వ్ చేశారంటే మీకు అక్కడ కేసు విన్న వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది చెప్తే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆయన ఒక ఒక స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఆ పేషెంట్ నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట అంత ఎంత అలర్ట్ గా ఉన్నారు ఆయన ఎంత ఇదిగా ఉన్నారు సమగ్రంగా టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఆ పేషెంట్ ని అర్థం చేసుకున్నారు ఒక్కొన్న ఒక ఒకనొక టైమ్ లో ముందంతా ఎక్కడి వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ ఎక్కడికి పోలే అలోపతికి కొంచెం మధ్యలో ఏమైంది కొంచెం రాగానే అలోపతికి వెళ్ళిపోవడం టెస్ట్ చేయించడం చేస్తుంటే బుజ్జి గారు అక్కడ ఆ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఆ వ్యాధి కారణం వ్యాధిని కనుక్కుని అంటే ఆందోళన పట్టడం కంగారు పడిపోవడం రోగ ధ్యానం అది ఆయన గమనించి ఆయన హయో సమస్య చేసేది రెండు అక్కడ అది నిపుణత్వం అంటే అంతే తప్ప అలోపతికి వెళ్ళిపోయాడు అలోపతి నుంచి వచ్చిన తర్వాత మనకు వాటి వాటి యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకూడదు నక్సాం కేవడం అది కాదు అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నా అది కాన్వర్సెంట్ విత్ సిమ్టమ్స్ అంటే అదనమాట అది అవసరం హోమియోపతికి అని చెప్పి సమగ్రంగా చూడాలి ఏది ఏ ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ పాస్ట్ పాస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అలా చూడకూడదు మొత్తం చూసి ఆ పేషెంట్ ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కేసు ఎటెళ్ళచ్చు 
ఇప్పుడు మనకి గుంటూరు వెళ్ళాలి అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా రూట్ లో వెళ్తుంటే మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అది మళ్ళీ మనకి ఆ రోడ్ ఏదైనా బ్లాక్ అయితే ఇంకో రూట్ లో వెళ్ళాలని కూడా ఐడియా ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆ ఐడియా ఉంది కాబట్టి మనం వెళ్ళగలుగుతాం అలాగే మనకి ఈ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో కూడా ఆ కేసు అనేది సమగ్రంగా మనకి అవగాహనలోకి వచ్చి అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ సిమ్టమ్స్ ని మనిషిని అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కేసు ఇలా వెళ్తుంది ఇలా వెళ్ళచ్చు లేకపోతే ఇలా రూట్ మార్చుకోవచ్చు అని ఒక ఐడియా వస్తుంది అది ఆయన చెప్తున్నారు మాది ఖచ్చితంగా ఆ సిమ్టమ్స్ ఏ కదా అని తీసుకురాడానికి లేదు అని దాని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నారు ఆయన అఫ్ కోర్స్ బై స్టాండర్స్ విల్ సే టు ది పేషెంట్ దట్ డాక్టర్ కెనాట్ నో మచ్ హీ డి నాట్ గివ్ యూ ఏ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ హాస్ బీన్ మేడ్ దెర్ ఈస్ నో రీజన్ వై యూ షుడ్ నాట్ మేక్ ఏ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ but do not let this deprive you of becoming thoroughly educated in studying symptoms because the real study of sickness is the meditation of his symptoms and to become wise in symptoms he is to become an able prescriber thani entante bystanders ante prekshaka patra vahinche atuvanti vallu e pakkana unde vallu anamata vallu em cheptaru sri doctor ki sariga knowledge ledu akkadiki vellam anuko కనీసం ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఏం చేయడు స్టెత్ పెట్టి చూడడు టెస్ట్లు ఏం రాయడు ఏదో మందులు ఇచ్చేస్తాడు ఏం తగ్గుతుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే అని అనొచ్చు అంటారు వాళ్ళు అనొచ్చు కానీ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం సమగ్రంగా సిమ్టమ్స్ అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కాదు ఈ సిమ్టమ్స్ ని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత స్టడీ చేసిన తర్వాత అంతా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక there is no reason why you should not make a physical examination of the patient ante man physical examination anta avasaram anipinchakapochu cheyadanlo anta reasoning undakapochu kaani cheste tappe untundi but do not let that ante okokka sari ante manam manam అంటే వాళ్ళ 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 దాని కోసం మనం చెయ్యొచ్చు చేసినా ఏమవ్వదు కానీ అది పెద్ద ఉపయోగం మనకేం ఉండదు అది అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ సిమ్టమ్స్ ని స్టడీ చేయి దీంట్లో పడిపోతే ఈ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ రిపోర్ట్స్ వీటికి లేదా స్టెత్ బిట్ట చూడటం పల్స్ వీటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చేయడం కంటే కూడా ఆ సిమ్టమ్స్ ని ఎగ్జామిన్ చేయాలి అంటే ఇవి చెయ్యకూడదని కాదు ఆయన ఉద్దేశం టెస్ట్లు అవన్నీ చేయిస్తాం కానీ మనము దాంట్లో పడిపోయి ఈ అసలు సిమ్టమ్స్ ని మనము స్టడీ చేయటం అనేది మిస్ అవ్వచ్చు మన కాన్సన్ట్రేషన్ దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి దేనికి ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అప్పుడు ఎందుకు ఆ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి స్టడీ చేయాలని చెప్పింది ఎందుకు బికాస్ అంటే నిజమైన నిజంగా స్టడీ చేయటం అంటే ఏంటి ఆ సిమ్టమ్స్ ని మీద మెడిటేషన్ చేయటం ఒక తపస్సు లా చేయటం ఆయన అదే కదా చెప్పారు వెరీ లైఫ్ అని వెరీ లైఫ్ ఆఫ్ హిమ్ అవ్వాలి ఏదో ఒక దానికి అని చెప్తారు మనకి ఇండీస్ పొజిషన్స్ లో అనుకుంటారు అంటే మనము ఆ అంటే ఆ తపస్సు చేయాలి వాడికి ఆ మంది ఎన్ని ఎక్కడ మొత్తం అవగాహన చేస్తుంది ఆలోచించి ఆలోచించి నీట్ గా గుజ్జుగా టకటకా అని ఏమి ఇచ్చేది చూడండి మాస్టర్ గారు కూడా చూడండి మనకి డిస్పెన్సరీ టూర్ లో వచ్చినప్పుడు కీనోట్ ప్రిస్క్రైబర్ లాగా అంటే ఐ మీన్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా టకటగా రాసే మందు ఆయనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉంది ఎన్ని లక్షల మంది నేను చూసుంటారు పేషెంట్ ని గుజ్జు గారు కానీ విధిగా మొత్తం చదువుతారు మొత్తం వింటారు వాళ్ళు చెప్పింది ఏ టు జెట్ వింటారు ఆలోచిస్తారు మాస్టర్ నాకు మొన్న చెప్పారు మన అంతా పేషెంట్ చెప్పేది వింటాను శ్రీదేవి నేను విని కాంప్లికేటెడ్ కేసు అయినప్పుడు నేను అంతా చదువుకుంటాను అప్పుడు తగ్గలేదు అనుకో ఏం డ్రగ్ పడుతుంది నాకు అర్థం కాలేదు అనుకో ఏం మందు పడుతుందో మాస్టర్ గారికి సమర్పణ చేస్తాను వీళ్ళు చెప్పిన ఈ మొత్తం మాస్టర్ గారి నుంచి మనకు ఒక డ్రగ్ ని సూచిస్తారు అది టకామ నేను వేసాను చదువుకుంటాను మళ్ళీ నేను చదివి ఒకటికి రెండు సార్లు అప్పుడు వేస్తానని బుజ్జి గారు కూడా ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు వేసాక ఆలోచించకూడదు వేసే ముందు ఆలోచించి వేయాలి అంటే ఆయన ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదంతా ఈ సిమ్టమ్స్ మీద ఒక తపస్సు లాగా ఒక మెడిటేషన్ లాగా చేసి ఆ వేదనల ద్వారానే కదా మనం అతను ఎక్కడ సిక్ అయ్యాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అండ్ టు బికమ్ వైజ్ ఇన్ సిమ్టమ్స్ ఈజ్ 
అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా వీటిల్లో మనం తెలివిగా వ్యవహరించడం బాగా స్టడీ చేయడం అనేది ఎందుకు ఏబుల్ ప్రిస్క్రైబర్ అవ్వడానికి కరెక్ట్ ప్రిస్క్రైబర్ కరెక్ట్ గా మెడిసిన్ ఇచ్చే వాళ్ళు అవ్వడం కోసం ఇదంతా అది ఆయన చెప్తున్నారు స్టడీ కొంతమంది పేషెంట్లు ఉంటారు బుజ్జి గారి దగ్గర కూడా చూస్తాం ఈ మధ్య కాలం అంటే ఈ మధ్య కాలం అంటే మన బుజ్జి గారి దగ్గర నేర్చుకునేటప్పుడు ఒకసారి టెస్ట్లు రాసేసేవాళ్ళు ఏంటండి అంటే వాడికి ఆ టెస్ట్ లో చేయించుకుంటే కానీ దూరం తీరదు వాడికి దాని మీదే ఉంటుంది మాటికి అంటుంటాడు నా దగ్గర కూడా చూస్తుంటాడు మేడం తీసుకో ఎక్స్రే తీయించుకుంటే మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా అంటారు మనకు కాదు ఐడియా మనకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ సరే వాళ్ళ మనం అక్కడ తీయించలేదు అనుకోండి వాడు ఇంకో డాక్టర్ దగ్గర వాడు ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాడు అనవసరంగా రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఒక్కోసారి వెళ్ళిపోతాడు అందుకే మనం మనమే తీయించేస్తాం అనుకోండి మనమే ఆ స్టెప్ పెట్టి చూసాం మనం ఇప్పుడు బీపీ చూడమ చూ బీపీ ఉందేమో బీపీ ఉందేమో కంగారు కంగారు కాదు కలుదురుతున్నాయి అన్నప్పుడు నీకు బీపీ లేదు వేరే దాని వల్ల అని చెప్పిన వాడు నమ్మడు అన్నప్పుడు మనం బీపీ చూడడం తప్పే ఉంది పేషెంట్ పోకుండా ఉంటాడు కదా పక్కకి బీపీ చూసేస్తాం బుజ్జి గారు కూడా అలా చాలా మందికి చూస్తుంటారు అని అలా చెప్పి అలా చేస్తారు కొంతమందికి ఎక్కువ దాన్ని ఏమంటారండి టానిక్స్ అవి వాడాలన్న వ్యామోహం ఉంటుంది ఆ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది అది రాస్తే రాసేవాళ్ళు అవి ఇవి బయటవి కాంబినేషన్స్ వాడే బదులు బుజ్జి గారు సేఫ్ గా ఉండేవి రాసేవాళ్ళు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పారు ఇప్పుడు అదనమాట అంటే మనం ఈ ఏబుల్ ప్రిస్క్రైబర్ అంటే ఇవన్నీ అవన్నీ చూస్తున్న కానీ మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఆ స్టడీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ రియల్ స్టడీ ఆఫ్ సిక్నెస్ ఈజ్ ద మెడిటేషన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ దాని మీద మన ధ్యాస ఉండాలి అది ఆయన చెప్తున్నారు స్టడీ ఫిజికల్ డయాగ్నోసిస్ టు యువర్ హార్ట్స్ కంటెంట్ బట్ వెయి కేర్ఫుల్లీ వాట్ యూ డిస్కవర్ అండ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద సిమ్టమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్సెప్ట్ అండ్ వాట్ ద డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ మీన్ అంటే నీ మనసుకు తోచినంత నీ బుద్ధికి తోచినంత ఫిజికల్ డయాగ్నోసిస్ ఉంటుంది కదా ఐటీవీ అనో సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ అనో లేకపోతే ఇంకోటి 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 స్టడీ చెయ్యి డయాగ్నోసిస్ కానీ బట్ వెయి కేర్ఫుల్లీ అంటే తోచాలి కరెక్ట్ మీనింగ్ చెప్పి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తా వాట్ యూ డిస్కవర్ అండ్ నువ్వు డిస్కవర్ చేసింది ఏమిటి అని దీన్ని మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ తో కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇన్ ఐ ఆర్డర్ టు ఎసెప్ట్ అయ్యాను వాట్ ద డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ మీన్స్ అంటే మనం డయాగ్నోసిస్ చేసామండి ఈ డయాగ్నోసిస్ చెయ్యి కానీ దీనికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ మనం దేనికి ఇవ్వాలి డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కి ఇవ్వాలి ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ కదా ఈ డయాగ్నోసిస్ కి సంబంధించినవన్నీ ఫిజికల్ డయాగ్నోసిస్ సంబంధించినవన్నీ మనం దీన్ని దాన్ని కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుని దీన్ని ఈ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ని రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకునేట్టుగా ఉండాలి అది అదనమాట ఆయన చెప్పేది యూ కెనాట్ స్టడీ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ వితౌట్ బికమింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అక్వైంటెడ్ విత్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ మీరు ఇక్కడ మనకి వాళ్ళు చెప్తున్నారు చూడండి యూ కెనాట్ స్టడీ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ నువ్వు పేషెంట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ని సమగ్రంగా చదవలేవు ఎప్పుడు ఎప్పటి వరకు ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఆ ఎనాటమీ ఆఫ్ ద నర్వస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా దాని గురించి మనకి మంచి అవగాహన వచ్చే రాలేనంత వరకు మనం సిమ్టమ్స్ ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోలేం అంతే కదా మొన్ననే కదా మన ఈకే గారి కేసులో ఏదో ఆ టీబీ సిమ్టమ్స్ ఈ ట్యూబర్కులర్ అని మనం ఎలా చెప్పగలిగాం దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండబట్టే అదే ఆయన దీని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నారు ద ఎనాటమీ ఆఫ్ ద నర్వ్స్ అండ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ షుడ్ బి థరోలీ నోన్ అన్నారు అంటే ఈ ఎనాటమీ ఆఫ్ ద ఇది గాని ఇది గాని మొత్తం తెలుసుకుని ఉండాలి ఎనాటమీ ఆఫ్ ద నర్వ్స్ అనేది మనకి తెలుసుకుని ఉండాలని చెప్తున్నారు ఆయన ద నాట్ ఆల్వేస్ దట్ యూ మే నేమ్ ద నర్వ్ బట్ దట్ యూ మే నో వేర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అండ్ దిస్ స్టడీస్ టుడ్ బి కంటిన్యూడ్ త్రూ అవుట్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ మనం చేస్తుంది అదే చూసారా మనం ఎంత కరెక్ట్ వేలో ఉన్నాము అంటే నువ్వు పలనా నా నరం నేము నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు ఎప్పుడు కానీ పలానా ఫంక్షన్ ఇప్పుడు హార్ట్ ఉందనుకోండి మనం మొన్ననే ఆయన చెప్పాను కదా భావం అర్థం చేసుకుని ఉండండి నేను ఎన్నటి నుంచి జాలి చెప్తాను ఆ నేమ్స్ తో మీరు ఫెమిలియర్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు అదే ఆయన చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ ఉంది ఇప్పుడు లంగ్స్ నుంచి బ్లడ్ దీంట్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఛాంబర్ లోంచి ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది అది మనం మీకు ఐడియా ఉ
by studying the symptomatology he acquires a knowledge of physiology which it is impossible to obtain in another any other way he acquires a knowledge of the functions and operations of arteries nerves muscles because they call attention to themselves when in disturbance and he sees therefore <coughs> how the symptoms manifest themselves అదే అంటే ఫిజిషియన్ అనేవాడు ఎనాటమీ ఫిజియాలజీలో నైపుణ్యాన్ని సంపాదించాలి ఖచ్చితంగాను ఎందుకు చెప్తున్నారు బట్ కానీ ఆ సిమ్టమ్స్ సిమ్టమెటాలజీ చదవడం ద్వారా అతను ఎక్కువగా ఫిజియాలజీకి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అటైన్ చేయగలుగుతాడు ఒకటి నేను ఎనీ అనదర్ వే ఇంపాసిబుల్ తప్ప ఇంకో లాద్ అంటే ఎలా అంటే చూడండి హీ ఎక్వైర్స్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఈ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ చదవడం ఈ వేదనల్ని చదవడం ద్వారా ఏమవుతుంది పలానా ఆర్టరీ ఉంది బ్లడ్ వెసలు దానికి సంబంధించిన ఫంక్షన్ ఏంటి అది ఏం పని చేస్తుంది దాని నాలెడ్జ్ ని ఎక్వైర్ చేయగలుగుతారు నరాలకు సంబంధించింది కానీ కండరాలకు సంబంధించింది కానీ అలా చేయటం ఎందుకు అంటే ఆ ఆర్టరీకి సంబంధించిన డిస్టర్బెన్స్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకో దాంట్లో అది కొన్ని సిమ్టమ్స్ ని ప్లే చేస్తుంది కదా అప్పుడు ఓహో ఈ పలానా ఆర్టరీలో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి అని మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ సిమ్టమ్స్ అంటే ఈ సిమ్టమెటాలజీని చదవడం వలన ఈ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండటం వలన అది ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఫిజికల్ గా అనేది మనకు తెలుస్తుంది అంటే హీ సీస్ దేర్ ఫోర్ అప్పుడు వీళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఇందాక చెప్పిందే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి కేసు అప్పుడు హీ సీస్ దేర్ ఫోర్ హౌ ద సిమ్టమ్స్ మేనిఫెస్ట్ ఈస్ దెమ్ సెల్స్ అంటే అప్పుడు మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఈ పైనుంచి ఈ ఇక్కడ ఆఫీస్ లో స్ట్రెస్ ఇవన్నీ వీటి వల్ల హోమ్ సిక్నెస్ వీటి వల్ల ఆందోళన ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి లాస్ట్ కి ఇలా హార్ట్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ల్యాండ్ అయిందనో లేకపోతే బీపీ రైజ్ అయిందనో మనకి ఈ సిమ్టమ్స్ ఇలా మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నాయి అని మన వాటి అవి అని మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట చూడగలుగుతాడు తెలుసుకోగలుగుతాడు బై స్టడీయింగ్ ది సిమ్టమ్ ఇన్ ది రికార్డెడ్ ప్యాథోజెనసిస్ వన్ మే లెర్న్ మచ్ అబౌట్ ట్రూ పెథాలజీ ప్యాథోజెనసిస్ అంటే ఏంటండి పెథాలజీ అంటే ఏంటండి ప్యాథోజెనసిస్ అంటే జబ్బు ప్రోగ్రెషన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నప్పుడు ఉండేటువంటి స్టెప్స్ అనమాట పెథాలజీ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనమాట అంటే ఏంటంటే ఈ ల్యాబ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆ శాంపుల్స్ ఆ బాడీ టిష్యూస్ బయోప్సీ చేయించడం వీటి ద్వారా డయాగ్నోస్టిక్ గా మనం తెలుసుకునేటువంటి శాస్త్రాన్ని పెథాలజీ అంటారు అనమాట ప్యాథోజెన్సిస్ అంటే ఈ జబ్బు ముందుకు ముందుకు వెళ్తుంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగరే ఉంది స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా ముందు నీరసం వచ్చింది అప్పుడు బ్లడ్ షుగర్ లేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ అక్కడ ఎక్కువ వేయడం ఇలా ఇలా ఇవి అనమాట ఈ గట్టాలు అనమాట ఇవన్నీ ఈ స్టెప్స్ ఇదాన్ని ప్యాథోజెన్సిస్ అంటారు సో ఈ సిమ్టమ్స్ ని మనం చదవడం ద్వారా అంటే రికార్డ్ చేయబడి ఇది రికార్డెడ్ ప్యాథోజెన్సిస్ అంటే వ్యాధి గట్టాలని మనము నోట్ చేసుకుంటాం కదా ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఎలా మొదలైంది చివరికి ఫిజికల్ గా ఎక్కడ దాకా వచ్చింది ఇవన్నీ స్టడీ చేయడం ద్వారా ఈ సిమ్టమ్స్ ద్వారానే కదా మనం స్టడీ చేసేది మనం ఏం నేర్చుకోగలుగుతాం అంటే పెథాలజీ గురించి నేర్చుకోగలుగుతాం అంటే ఈ జబ్బు పురోగమించేటువంటి ఈ స్టెప్స్ ఈ ఘట్టాలు వీటి లెవెల్స్ వీటి ద్వారా ఇవి ఎక్కడ ఇవి ఎలా నేర్చుకుంటాము వేదాల నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం దానివల్ల మనకేమవుతుంది ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఇలా 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 ప్రోగ్రెస్ అయితే డిసీజ్ ఈ జబ్బులోకి వెళ్తుంది ఈ ఇలా ప్రోగ్రెస్ అయితే ఈ జబ్బులోకి వెళ్తుంది అని మనం పెథాలజీ తెలుసుకోగలుగుతాం మార్బిడ్ ఎనాటమీ ఫర్నిషర్స్ నో బేసిస్ ఫర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ బట్ ట్రూ పెథాలజీ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బెనిఫిట్ హెల్పింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సిక్నెస్ టు షేప్ ఇట్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ ద మైండ్ మార్బిడ్ ఎనాటమీ మార్బిడ్ ఎనాటమీ అంటే అంటే ఎనటామికల్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఏదన్నా అంటే ఒక ఆర్గాన్ కానీ టిష్యూస్ లో కానీ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ రావటం అనమాట అది అది దాన్ని బట్టి మనం ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేము మందుని కానీ నిజమైన పెథాలజీ అంటే నిజమైన ఇప్పుడు పైన చెప్పారు ట్రూ పెథాలజీ అన్నారు అని ఒట్టి పెథాలజీ అన్న ట్రూ పెథాలజీ అంటే పైనుంచి జబ్బు ఏ ఏ స్టెప్స్ లో వస్తుందో ఆ పెథాలజెన్సిస్ అంతా రికార్డ్ చేసుకున్న వాటి ద్వారా మనం తెలుసుకున్నటువంటి పెథాలజీ దాని వలన మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అది మనకి ఏమి హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ సిక్నెస్ యొక్క ఇమేజ్ ని మనకి దర్శింపజేస్తుంది అది ఒక ఆకారం 
ఆమె అక్కడెక్కడో వాడు ఆ ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యాడు అక్కడి నుంచి వీడికి మొదలైంది వీడు ఆల్రెడీ సెన్సిటివ్ గా ఉంటున్నాడు హోమ్ సిక్ ఫీల్ అవుతున్నాడు ఆ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వడం ఆ తర్వాత నుంచి వీడికి నిద్ర పట్టకపోవటం ఆ తర్వాత నుంచి వీడికి ఆందోళనగా ఉండడం ఆ తర్వాత నుంచి వీళ్ళకి ఆయాసంగా రావటం తర్వాత వెర్టిగో రావటం తర్వాత ఇవన్నీ ఇలాగా అంటే ఆ షేప్ ఆఫ్ ద సిక్నెస్ అనేది తెలుసుకోగలుగుతాం మన కళ్ళ ముందు మన ముందు అది మనకి మనకి మనం దర్శించగలుగుతాం మన కళ్ళ ముందు అది ఒక షేప్ ఒక ఆకారాన్ని కళ్ళ కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఒక ఇమేజ్ ని కలిగి ఉంటుంది సో ఇది ఆయన చెప్పింది అనమాట విషయం అంటే మనం ఇదింటో ఇదింటో ఆయన చెప్పారు ఎనాటమీ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ హోమియోపతిక్ గా ఎక్కువ మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ సింటమెటాలజీ మీద ఉండాలి స్టడీ ఆఫ్ సింటమెటాలజీ ఉండాలి అని చెప్పుకుంటా వచ్చారు అనమాట ఎంత వివరంగా చెప్పారో చూడండి ఆయన సో ఇది టైం అయిపోయింది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేన మహిమహి గో బ్రాహ్మణేభ్య లోకా సమస్త సుఖినో లోకా సమస్త సుఖినో లోకా సమస్త సుఖినో ఓం శాంతి వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ